এখন আমরা দুটো পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রোটরি স্পিনিং আর একটা হচ্ছে রিং স্পিনিং আমরা জানি রোটরি স্পিনিং ফরম্যাটে আমরা আগে টিউটোরিয়াল যদি দেখে আসি তাহলে এখানে মেশিনের সংখ্যা কম লাগে আর রিং স্পিনিং যে ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাটে আমাদের মেশিনের সংখ্যাটা তুলনামূলক বেশি লাগে তো এখন রিং স্পিনিং এবং রোটর স্পিনিং থেকে আমরা যদি রিং স্পিনিং থেকে যে ইয়ার্নটা পাই সেটাকে বলে হচ্ছে কি রিং ইয়ার্ন কিংবা রিং স্পিনিং ইয়ার্ন আর রোটর স্পিনিং থেকে যে ইয়ার্নটা পাই সেটাকে আমরা বলি রোটর ইয়ার্ন তো এটা বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষা এটা একটা কমন কোশ্চেন প্লাস এটা আমাদের বেসিক নলেজের জন্য মূল খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই দুই ধরনের রেয়ার্নের আসলে ফিজিক্যাল পার্থক্যটা কি তো যেটা রোটর স্পিনিং প্রসেসে যে ইয়ার্নটা পাবো যে কিংবা যে স্পিনিং প্রক্রিয়াটা হবে সেটা হচ্ছে ওপেন এন্ড স্পিনিং অর্থাৎ এক পাশ দিয়ে স্পিনিং হবে আট পাশ দিয়ে জমা হবে আর এখান থেকে আমরা যে সুতাটা পাবো সেটা হচ্ছে এস টুইস্ট সুতা তো আমরা যদি ফার্স্ট চিত্রে খেয়াল করি এই টুইস্টটা কি এস টুইস্ট এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে যায় শেষ হয়েছে তার মানে এই টুইস্ট ফরমেটটা কি এস টুইস্ট এই এস টুইস্টের সুতা আমরা পাবো হচ্ছে রোটন স্পিনিং সেকশন থেকে আর এখানকার টুইস্ট হবে ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন মানে কি ঘড়ি যেদিকে ঘোরে সেই ডাইরেকশন হচ্ছে এখানটায় টুইস্ট হবে আমরা যদি চিত্রটা খেয়াল করি তার মানে কি ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে টুইস্টটা কিন্তু আসলে হয়েছে আর লাস্ট ফরমেট হচ্ছে এখান থেকে আমরা যে সুতাটা পাবো সেটা হবে ম্যাক্সিমাম ফোর্টি কাউন্ট ইংলিশ কাউন্ট কিংবা কটন কাউন্ট অর্থাৎ এখানে সর্বোচ্চ চল্লিশ কাউন্টের চাইতে বেশি সূক্ষ্ম সুতা কিংবা শুকনো মসৃণ পাতলা চিকন সুতা পাওয়া সম্ভব না ম্যাক্সিমাম এখানে সুতার কাউন্ট হবে ফোর্টি এবার যদি আমরা রিং স্পিনিংয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল করি এখানে আমরা যে সুতাটা পাবো সেটা হচ্ছে জেট টুইস্টেড সুতা অর্থাৎ এই যে জেট টুইস্টেড এই ইয়ানটা পাবো হচ্ছে আমরা রিং স্পিনিং থেকে আর এখানে টুইস্ট হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে টুইস্ট হবে আমরা যদি খেয়াল করি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এখানকার টুইস্টটা আছে তৃতীয় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থ্রি হান্ড্রেড কাউন্টের সুতাও এখানে পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সুতা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের রিং স্পিনিং সুতাটা চয়েস করতে হবে কিংবা রিং স্পিনিং সেকশনটা চয়েস করতে হবে যদি খুব মসৃণ সূক্ষ্ম পাতলা আমরা যদি সুতা চাই আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কথা হচ্ছে যত রকমের নিডেল থ্রেড আছে অর্থাৎ মেশিনের জন্যে আমরা যে সুতা ব্যবহার করি সিভিং করার জন্যে জামা কাপড় সেলাই করার জন্য যত রকম সুতা আছে সেই সুতাগুলো কিন্তু জেট টুইস্টেড ইয়ার্ন হয় সেটা রোটর স্পিনিং থেকে যদি আমরা পাইতে চাই তাহলে তো পাওয়া সম্ভব না কারণ রোটর স্পিনিংয়ে এস টুইস্টেড ইয়ান পাওয়া সম্ভব সুতরাং আমরা এই যে সুতার রুইলে যত রকম সুতা পাই সেগুলো হয় হচ্ছে জেস টুইস্টেড এবং ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই এগুলো হচ্ছে রিং স্পিনিং সেকশন থেকে প্রাপ্ত তো আমরা আশা করি এখানে রোটর স্পিনিং এবং রিং স্পিনিং নিয়ে পার্থক্যটা সবাই বুঝতে পারলাম ধন্যবাদ সবাইকে